வணக்கம் நண்பர்களே டெட்டு தேர்வு வருகிற எட்டாம் தேதி நடக்க போகுது சைக்காலஜில நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது சைக்காலஜி சப்ஜெக்டுக்கு என்ன படிக்கணும் எந்த புத்தகத்தை படிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே வீடியோல போட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமான புக்ஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்களையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் தொடர்ந்து மங்கள் புக்ல அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அதை தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு பார்ட் போட்டிருக்கோம் இது நாலாவது பார்ட்டா இது வருது அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மங்கள் புக்ல இருந்து கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நாகராஜன் புக்ல இருந்தும் சந்தானம் புக்ல இருந்தும் கலந்து பாருங்க <laughs> <laughs> தாக்கத்தை <laughs> வாட்சன் தேரி ஆக்கநிலை இருத்தம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் பொதுவா வந்து நம்ம ஒரு மாணவர்கிட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அது எந்த வகையில ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான தியரிஸ் தான் இவங்க கொடுத்திருக்காங்க அதாவது கற்றலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது கற்றலுங்கிறது சமுதாயத்துல எல்லாருக்குமே தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிறதா அது மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே கற்றல் தொடர்ந்து நடக்கும் ஆனாலும் மாணவர்கள் கற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வராங்க நம்ம ஆசிரியர்ங்கிற முறையில அவங்களுடைய கற்றலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ்ல பை த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம கட்டளை மேம்படுத்தும் நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சைக்காலஜி தியரியை பயன்படுத்தி அதை செய்யும் பொழுது கூடுதலான ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி ஒரு தியரி தான் ஆக்கநிலை இருத்தம் ஆக்கநிலை இருத்தத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மாணவர்கிட்ட நல்ல பழக்கத்தையும் வர வைக்கலாம் கெட்ட பழக்கத்தை நீக்கலாம் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கற்றலில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான விஷயம் இந்த ஆக்கநிலை இருத்தம் அதில் நம்ம மொத தேரி பாவலோ தேரியை நம்ம பா பாவலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே நம்ம சைக்காலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே விலங்குகள் கூட தான் சேர்ந்து நம்ம பண்ணுவோம் விலங்குகளுக்கு என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வருதோ அது மனிதர்களுக்கும் பொருந்துது அப்படின்னு சொன்னது பியரி ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம் அதாவது விலங்குகளுக்கு செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத பியரி ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேசிஸில் இப்போ வந்து டாக் வச்சு பண்றாரு பாவலோ டாக்கு வந்து ஒரு செட்டப் எல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் எல்லாம் வச்சு அந்த டாக்க வந்து அதுக்கு உணவு கொடுத்து அந்த உணவு கொடுக்கும்போது அதோடைய சலைவா எந்த அளவுக்கு செக்ரிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தரையும் மெஷர் பண்ணுறாங்க சலைவா மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக செட்டப் எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் தான் அதில் சலைவா எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத அப்பப்போ செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒரு டாக்குக்கு உணவு அளிக்கிறாங்க உணவு அளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெல் அடிக்கிறாங்க பெல் அடித்த உடனே அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குது மறுபடியும் உணவு எடுத்து சாப்பிடும்போது அதுக்கு சலைவா செக்ரிட் ஆகுது அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க எவ்வளோ சலைவா செக்ரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் பெல் அடிக்கிறாங்க உணவு கொடுக்குறாங்க சலைவா செக்ரிட் ஆகுது மறுபடியும் இதே மாதிரி உணவு இல்லாம ஒரு பெல் அடிச்சா மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சலைவா சுரக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒரு பெல் அடிச்சா ஒரு டாக்குக்கு சலைவா சுரக்குங்கிறது நடைமுறையில நடக்காத ஒண்ணு ஆனா ஃபுட் இருந்தாதான் அது நடக்கும் ஆனா ஃபுட்ட கொடுத்து 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 ஒரு இயற்கையான ஒரு தூண்டலை கொடுத்து 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 ஒரு செயற்கையான தூண்டலுக்கு ஒரு ஒரு துலங்களை நம்ம வர வைக்கிறது அந்த தியரி அதாவது தூண்டல் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து கொடுக்குற மோட்டிவ் துலங்கலுங்கிறது அதுகிட்ட இருந்து வெளிப்படக்கூடிய செயல்பாடு மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது உணவு அதுகிட்ட இருந்து வரக்கூடிய செயல்பாடுங்கிறது சலைவா செக்ரீஷன் இப்போ இயற்கையான மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது உணவு 
உணவு ஆனா நமக்கு செயற்கையா கொடுத்தது பெல்லு செயற்கையா கொடுக்கற அந்த தூண்டலுக்கு இயற்கையான துளங்கள் வெளிப்படுறது தான் ஆக்கநிலை இருத்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்தி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து மாணவர்கள்ட்ட செய்யலாம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல மாணவர்கள்ட்ட பயன்படுத்தலாம் ஸ்கூல்ல இப்ப ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து நிறைய ஹோம் ஒர்க் கொடுக்க 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 பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் ஒர்க் மேலே ஒரு பயம் வந்துடும் ஹோம் ஒர்க் மேலே பயம் வரும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பயம் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த டீச்சர் மேலேயும் அந்த சப்ஜெக்ட் மேலேயும் வரும் இது ஒரு ஆக்கநிலை இருத்துக்கு பேட் ஹேபிட்டை உருவாக்குற ஒரு ஆக்கநிலை இருத்தம் அதனால ஒரு நல்ல ஹேபிட்டை வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்களுக்கு நடத்தலாம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடத்தும் போது ஒரு டீச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கறது இல்லைனா அவங்க மனசில் நம்ம இடம் பிடிச்சிடுன்னு சொன்னால் நம்மங்கிறது செயற்கை தூண்டலாகவும் பாடம்ங்கிறது இயற்கை தூண்டலாகவும் உங்களுக்கு மாறிடும் அதனால் அவங்க நம்மளை பிடிக்கும் போது அந்த சப்ஜெக்டே அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரியும் பட் இந்த இந்த தியரிங்கிறது ஆக்கநல இருத்தத்துலேருந்து கிடைக்கிறது தான் இப்போ இன்னும் சில பேர் இதை நம்ம பயன்படுத்துவோம் பட் அது ஆக்கநல இருத்தமானு நமக்கே தெரியாது ஒரு கேட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டோடைய படத்தை வச்சுருப்போம் படத்தை நம்ம வந்து அதை காட்டி இந்த எழுத்து அந்த புரிய வைக்கிறோம் அதனால் ரெண்டு ஸ்டிமிலி நமக்கு தேவைப்படுது அப்படி ஒரு செயற்கை ஒரு இயற்கை ஸ்டிமிலி மூலயமா தான் இப்போயும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டெட்டில் கோயில் புறாக்களை வந்து வீட்டில் வளர்ப்பு புறா வச்சு பிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் கூட ஆக்கநிலை இருத்தம் தான் அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய இல்லை நம்மளே கூட நம்ம ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை கொஷினாக கேட்பாங்க அது என்னதுன்னு நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டடாக வேறு எதனாவது கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது சைக்காலஜி டேம் இல்லாத வேறு ஏதாவது நம்ம பயன்படுத்துகிற கமர்ஷியலாக இருக்கிறதா இருக்கும் அதை நம்ம ஆன்சர்னு குறித்து வச்சுருவோம் அதனால் நீங்கள் தியரியை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை எப்படி நம்ம மாணவர்கிட்ட பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரி தியரியை வாட்ஸன் அப்படிங்கிறவரும் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஆக்கநிலை இருத்தத்தை இப்போ இவர் பாவலோ பண்ணது டாக் வச்சு பண்ணார் பட் பட் வாட்ஸன் பண்ணது ஒரு குழந்தைய வச்சு ஒரு லெவன் மந்த் ஓல்டு குழந்தைய வச்சு பண்ணியிருக்காரு அந்த குழந்தையோட பேர் வந்து ஆல்பர்ட் அந்த குழந்தை ஒரு முயலை போய் தொடுது அது தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய விருப்பம் அந்த முயலை தொட்டால் அது எதனால் பண்ணிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விருப்பம் பட் அதை நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலுமே அந்த குழந்தை கேட்காது மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த முயலை தொட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த ஆக்கிரல் இருத்தது மூலியமா அந்த ஹேபிட்டை அதுகிட்ட இருந்து மறக்கடிக்க முடியும் எப்படின்னா அந்த ஹேபிட் அது தொடும்போது அதை பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு பெரிய சவுண்டை எழுப்புறது அது தொட்ட உடனே அந்த சவுண்டு பயங்கரமாக அடிக்கும் உடனே அந்த குழந்தை பயப்படுது மறுபடியும் அது தொடுது அந்த சவுண்டு பயங்கரமாக அடிக்குது மறுபடியும் அது தொடுது அந்த சவுண்டு அடிக்குது அப்போ இந்த சவுண்டு இல்லாமல் தொட்டா தான் அடிக்குதுங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தொடாமலே நிறுத்திடும் அதனால் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுண்டுங்கிறத ஒரு விஷயத்தை வச்சு இந்த ஹேபிட்டை நம்மளால் மாற்ற முடியும் அதனால் ஆக்கநிலை இருத்தம் அப்படிங்கிறது வச்சு நம்மளால் மாணவர்களுடைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அதனால் அந்த தியரியை நீங்கள் மாணவர்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை நம்ம படித்தாலே மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் தெளிவுபடுத்த முடியும் அதனால் இப்போ நம்ம பேசின அந்த தியரியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை மறந்துடாதீங்க டாக்கை வச்சு பண்ணது பாவலோ குழந்தை வச்சு பண்ணது வாட்ஸன் இவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணது ஆக்கநிலை இருந்தேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதில் நல்ல பழக்கங்களை வர வைக்க முடியும் கெட்ட பழக்கங்களை நம்ம மாணவர்கிட்ட இருந்து நீக்க முடியும் அதில் அடுத்த ஒரு நம்ம வீடியோவில் வேற ஒரு டாப்பிக்கோட நம்ம வந்து பார்ப்போம் இது மங்கள் புக்கில் இருக்கிறது முடிஞ்சால் மங்கள் புக்கில் இருக்கிற இங்கிலீஷ் வேர்ஷனை படித்து பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை கேட்டுட்டு இதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தோணுச்சுன்னா அதெல்லாம் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அது எக்ஸாமுக்கு